आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट नेट आरोप होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे पॉसिबल है वो देखते हैं तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा एक रेक्टेंगुलर स्लैब होगा तो ये हमारा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक तो इसमें क्या होता है सबसे पहले तो हमारा प्रोसेस हो रहा है इसमें रिफ्रैक्शन जिसमें क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेस बेंडिंग ऑफ लाइट रेस फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर तो यहाँ पे क्या है ए बी हमारी इंसिडेंट लाइट रे है ये इंसिडेंट होती है एक रीजन पे जिसको रीजन है हमारा के एल यहाँ से क्या होता है इट बेंड्स टू वर्ड्स अ नॉर्मल क्योंकि एयर हमारा मीडियम वन है और ग्लास स्लैब हमारा मीडियम टू है तो एयर हमारा हो जाएगा रेयरर मीडियम और मीडियम टू जो हमारा ग्लास स्लैब है उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ डेंसर मीडियम तो जब भी हमारी लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट विल बेंड टू वर्ड्स द नॉर्मल तो यहाँ पे जब इंस्टेंट जो रिफ्रैक्टेड रे आई यहाँ पे एम एन रीजन पे तो यहाँ से दोबारा से इमर्ज आउट होगी उस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे तो इसमें क्या होता है जो हमारा आर वन है इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे सिमिलरली आर टू जो है वो भी एंगल किसके बीच का है एक नॉर्मल एन टू और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में और जो यहाँ पे जो इमर्जेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल आई एंगल ई जिसका नाम है एंगल ऑफ इमर्जेंस क्योंकि ये इमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ बन रहा है तो अब जो अगर हम जो ये हमारी इंसिडेंट रे है इसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ तक बढ़ा दिया तो जो डिस्टेंस है बिटवीन दी जो हमारा इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इसको हमने एक्स से डिनोट किया तो एक्स हमारा होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन दी इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे जिसको हमने बढ़ा के डॉटेड लाइन से जो शो किया है एंड द इमर्जेंट रे जो हमारी इमर्ज रे आउट बाहर निकली है फ्रॉम द ग्लास ब्लॉक तो अब हम देखते हैं कि इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल होता है तो इसमें क्या है हमारा इंसिडेंट रे एंटर किया अब हमारा एयर जो था वो रेयरर मीडियम था तो एयर से जब वो मीडियम ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो उसमें क्या होता है इट विल बेंड टू वर्ड्स अ नॉर्मल और वापस से जब वो बाहर निकलेगी रेयरर मीडियम में तो वो क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो यहाँ पे जो हमारा एंगल आई है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना रहे तो इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस सिमिलरली दिस आर दिस आर वन और आर टू को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना रहा है तो इसमें हमारा क्या होगा जो आर वन होगा इसकी वैल्यू आर टू के इक्वल होगी क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा एक जेड बन रहा है मीन्स दीज बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है इट ट्रेवल्स इन दी एयर एयर में ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग दी ए बी जो हमने यहाँ फिगर में भी ड्रॉ किया जो हमारा मीडियम था सबसे पहले रे कहाँ से आई एयर से आई जिसको हमने ए बी से डिनोट किया ऑन द फेस के एल ऑफ द ग्लास स्लैब एट बी एट एन एंगल ऑफ एंगल आई जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अब रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम क्योंकि जो रेयरर मीडियम है वो है हमारा एयर और जो डेंसर मीडियम है वो है ग्लास ब्लॉक तो इसमें क्या इट विल बेंड टू वर्ड्स अ नॉर्मल क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है जो जो उसकी रे होती है वो बेंड हो जाती है टू वर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि जो हमारा रेयरर मीडियम होता है 
तो एयर हमारा जो रेयरर मीडियम इसलिए है क्योंकि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है तो रेयरर मीडियम वही होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो जब भी रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट विल बेंड टू वर्ड्स दी नॉर्मल एंड गोज और उसके बाद कहाँ जा रही थी रे गोज अलॉन्ग दी बी सी एट एन एंगल ऑफ आर वन तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से स्नेल्स लॉ इंडिकेट करता है जो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ आर लेकिन आर क्या है यहाँ पे आर वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन अब यहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट है तो यह आ जाएगा एन ऑफ जी बाय एन ऑफ ए तो एन ऑफ जी डिनोट करता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ से क्या आ गया कि आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बन रहा है एयर में बन रहा है तो ये यहाँ पे क्या आएगा मीन्स क्या आ गया कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीन्स जहाँ पे आई जिसका आई होगा उसके जो सामने क्या आएगा अपोजिट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इस वजह से जो हमारा स्नेल्स लॉ से जो हमारा एक रिलेशन फाइंड आउट हो गई वही आ गई तो इसको अगर हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन अब हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ तक पहुँच गई है बी तक एंगल आर वन बना लिया यहाँ से अब तो अब क्या हो रहा है हमारी सेकेंड रिफ्रैक्शन होगी मीन्स दोबारा से रिफ्रैक्ट हो रहे हैं तो कहाँ पे हो रहा है टॉकर्स एट सी एंड रे मर्जेज अलॉन्ग दी सी डी तो अगर हम फिगर में देखें जब ये इंसिडेंट रे सी तक पहुँच गई तो इसको बोला हमने फर्स्ट रिफ्रैक्शन अब दोबारा से रिफ्रैक्शन हो रही है लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है कि जब रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से आ रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तो इसमें क्या होगा जो एंगल आर टू है वो एक्ट करेगा एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ई एक्ट करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो इसमें क्या आ जाएगा साइन ऑफ आर टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एन ऑफ ग्लास तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर टू तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो इक्वेट करने के लिए हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर टू इज इक्वल्स टू एन ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एन ऑफ एयर तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर थ्री तो अब हम इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री एंड वन को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे क्योंकि हमारे दोनों साइड में क्या है एन ऑफ ग्लास बाय एन ऑफ एयर तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर वन इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर वन इज इक्वल्स टू साइन ई बाय साइन आर टू अब हमारे पास क्या है कि जो R1 और R2 टू है वो इक्वल है क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि अभी हमने ये ऊपर भी देखा था कि जो R1 और R2 है वो क्या है इक्वल है बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो R1 और R2 अगर इक्वल हैं देयर फोर जो साइन R1 है वो भी इक्वल होगा साइन R2 के क्योंकि एंगल सेम है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हेंस जो हमारा साइन ऑफ आई है इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ई अगर साइन ऑफ आई और साइन ऑफ ई इक्वल है देयर फोर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई और यही हमें प्रूव करना था तो हमारा जो रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है वहां से क्या आ गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू इक्वल होगी एंगल ऑफ इमरजेंस के क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर